அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று சமூக அறிவியலில் ஒரு புதிய பாடத்தை நாம் இன்று பார்க்க போகின்றோம் ஆகாய கண்களும் அறிவின் பகுப்பாய்வும் பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை நிலப்படங்களில் காட்சிப்படுத்துவதற்கும் அதை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கெல்லாம் நீங்கள் முன்வகுப்பில் படுத்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இன்று அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறையின் வளர்ச்சியின் காரணமாக பூமியினுடைய தகவல்களை சேகரிப்பதற்கும் அதை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் நிலப்படங்களை உருவாக்குவதற்கெல்லாமே இன்னைக்கு மிகவும் எளிமையான ஒரு செயலாக இன்னைக்கு மாறிவிட்டது அது மட்டுமல்லாமல் நவீன கணினிகளுடைய கண்டுபிடிப்பு கம்ப்யூட்டர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு மின்தடங்கள் சாஃப்ட்வேர் இவற்றினுடைய பயன்பாடுகள் எல்லாமே இந்த பூமியினுடைய தகவல்களை திரட்டுவதற்கும் சேகரிப்பதற்கும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கெல்லாம் நமக்கு மிகவும் எளிமையான ஒரு செயலாக இன்று மாறிவிட்டது சரி இந்த பாடப்பகுதியில் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய வளர்ச்சி எவ்வாறு இந்த பூமியினுடைய தகவல்களை எவ்வாறெல்லாம் அவர்கள் சேகரிக்கின்றனர் அவர்கள் எவ்வாறெல்லாம் பகுப்பாய்வு செய்கின்றனர் என்பதை பற்றி எல்லாம் நாம் இந்த பாடப்பகுதியில் பார்க்க போகின்றோம் சரி முதலில் நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு அப்படிங்கிறது தொலை நுண்ணறிவு என்னவாக்கு தொலை நுண்ணறிவு அந்த வார்த்தையிலே உங்களுக்கு பொருள் இருக்குது தொலைவில் உள்ளதை நுண்ணறிவு செய்தல் போகாமல் அந்த இடத்திற்கு போகாமல் தொடாமல் தூரத்தில் இருந்தே நுண்ணறிவு செய்தல் பூமியினுடைய அந்த தகவல்களை திரட்டுதல் என்பதுதான் தொலை நுண்ணறிவு ரிமோட் சென்சிங் அதாவது பூமியினுடைய தகவல்களை திரட்டுவதற்கு நாம் அங்கு செல்லாமல் இங்கிருந்து கொண்டே சில தொழில்நுட்ப கருவிகளை சில டெக்னிக்ஸ் சில கருவிகளை பயன்படுத்தி பூமியினுடைய தகவல்களை திரட்டக்கூடிய முறையாக்கும் தொலை நுண்ணறிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல இந்த நிலப்பட கருவிகளுடைய கண்டுபிடிப்பு அது மாதிரி நிலப்பட கலை போட்டோகிராஃபி அது மாதிரி கேமராக்களுடைய கண்டுபிடிப்பு எல்லாமே இந்த பூமியினுடைய தகவல்களை திரட்டுவதற்கு நமக்கு ஒரு எளிய ஒரு செயலாக மாறி இருந்தது உதாரணமாக இந்த கேமராவுக்களை உபயோகித்து நாம் பலூன்களிலும் அது நீங்கள் ஹைட்ரஜன் பலூன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த ஹைட்ரஜன் பலூன்களிலும் அதே மாதிரி விமானங்களில் எல்லாமே இந்த கேமராக்களை பொறுத்து பொருத்த செய்து பறக்க விட்டு அந்த நிலப்பகுதிகளை நாம் என்ன அங்க போக தகவல்களைத்தோம் அங்கு அங்க போகாம தூரத்தில் இருந்தே தொடாமலேயே சில கருவிகள் கேமராக்கள் ஸ்கேனர்கள் போன்ற கருவிகளை பயன்படுத்தி அந்த பூமியினுடைய தகவல்களை திரட்டக்கூடிய முறையாக்கும் தொலை நுண்ணறிவு இப்ப தொலை நுண்ணறிவுன்னா என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சு சில பரிசை கேட்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக்கும் நீ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறது தொலை நுண்ணறிவு கருவிகள் சென்சார் என்னவாக தொலை தொலை நுண்ணறிவுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் கேமராக்கள் ஸ்கேனர்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம சொல்றது தொலை நுண்ணுறவு கருவிகள் ஸ்கேனர்ஸ் இதெல்லாமே தொலை நுண்ணுறவு கருவி சென்சர்ஸ் சென்சர் அப்படின்னு கே சொல்லுவாங்க இனி அடுத்தது இந்த தொலை நுண்ணுறவு கரு கருவிகளை பொருத்தக்கூடிய இடம் அந்த தளத்தை ஆக்கவும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மேடைகள் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே ஆக்கும் பொறுத்த விமானங்கள்ல பொறுத்த விமானத்தை பொறுத்தவரை அந்த விமானம் அந்த பகுதி தான் மேடை அதே மாதிரி செயற்கை கோள்கள் பொருத்தப்படுகின்றது இதெல்லாமே மேடைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எங்கே ஆக்கி இந்த கருவியை பய பொருத்தி அந்த போட்டோ எடுக்கிறோம் அந்த இடத்தை தான் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் தளம் மேடை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்போ உங்களுக்கு தொலை நுண்ணறிவு என்ன புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தொலை நுண்ணறிவு என்பது பூமியினுடைய தகவல்களை திரட்டுவதற்கு நாம் அங்கு செல்லாமல் இங்கிருந்து கொண்டே சில கருவிகளை தொழில்நுட்ப கருவிகளை பயன்படுத்தி பூமியினுடைய தகவல்களை திரட்டக்கூடிய முறையாக்கும் தொலை நுண்ணறிவு இதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகளை கேமரா அது மாதிரி ஸ்கேனர் போன்ற கருவிகளை நம்ம என்ன சென்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த கருவிகளை நம்ம எங்க பொறுத்துறோமோ அந்த தளத்தை தான் நாம் என்ன சொல்றோம் மேடைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பரிசை கேட்கக்கூடிய கேள்விகளாக இருக்குது தொலை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன சென்சர் என்றால் என்ன மேடைகள் என்றால் என்ன இதெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க சரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு 
புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இனி நம்மளுக்கு தொலைநுண்ணர்வினுடைய வகைகளை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் பிரிவுகளை நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பிரிவுகளை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்னா இரண்டு அடிப்படையிலேக்க நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒண்ணு சக்தியின் அடிப்படையில் இன்னொன்னு தளம் அல்லது மேடையின் அடிப்படையில் நம்ம தொலைநுண்ணர்வை நம்மளுக்கு பிரிக்கிறோம் சக்தி தொலைநுண்ணர்வுக்கு சக்தி அதாவது எந்த சக்தி வேணும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான அந்த சக்தி அப்படிங்கிறது ஒளி சக்தி அந்த ஒளி சக்தி என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணியாக இந்த தொலைநுணர்வு இந்த இந்த சக்தியின் அடிப்படையில் தான் தொலைநுணர்வை நம்ம செய்கின்றோம் அப்போ அந்த அடிப்படை நம்ம இரண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்துட்டு நேரடி தொலைநுண்ணர்வு ஆக்டிவ் ரிமோட் சென்சிங் இன்னொன்று மறைமுக தொலைநுண்ணர்வு பேசிவ் ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் இதற்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா உணரிகள் வெளியிடக்கூடிய சக்தி அப்போ உணரிகள் வந்து சக்தி உணரிகள் வெளியிட்டா அது நேரடி தொலை உணரிகள் வெளியிடல சக்தியை வெளியிடல வேற ஒரு இது சக்தி எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அது மறைமுக தொலை வெளியிடும் செயற்கையான ஒளி அல்லது சக்தியின் உதவியுடன் நடைபெறக்கூடிய தொலைநுண்ணர்வாகும் இந்த நேரடி தொலைநுணர்வு உதாரணமாக நம்ம ஒரு கேமராவை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம் நினைச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த கேமராவில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன வெளிச்சமானது வெளிவரும் ஒளி சக்தியானது நம்மளுக்கு வெளிவருகிறது அப்ப இந்த ஒளி சக்தி எங்க இருந்தாக்க வெளிவருகிறது இந்த கேமராங்கிற உணரியில் இருந்தாக்கும் இந்த சக்தியானது நம்மளுக்கு வெளியே வருகின்றது அப்போ இந்த உணரியில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த சக்தி ஒளி சக்தி பொருட்களில் மீது பட்டு பிரதிபலிச்சு மீது திரும்பி கேமராவுக்கு வருது அந்த கேமரா அது என்ன பொருள்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் இப்படி உணரிகள் இருந்தாக்கும் இந்த சக்தி சக்தி எப்படி உணரிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த செயற்கையான ஒளியின் அடிப்படையில தொலைநுணர்வு உணரிகளிலிருந்து சக்தி வெளியிடுவதில்லை அதற்கு பதிலாக சூரிய ஒளி இருந்த சக்தி அந்த பொருளின் மீது படுகின்றது அந்த பொருள் பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை அந்த செயற்கை கோளாக சென்சர் என்ன பண்ணிக்குது அதை இழுத்து எடுத்துட்டு அது என்ன பண்ணிக்கு அது என்ன பொருள் சொல்லி நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை காணிக்கிறோம் அப்போ உணரிகளில் இருந்து அந்த சக்தி வெளியிடப்படுவதில்லை சூரியனு வரக்கூடிய சக்தி பொருளின் மீது பட்டு பிரதிபலித்து அந்த சக்தியை செயற்கை கோளில் உள்ள ஸ்கேனர்கள் எடுத்து அந்த பொருளை நம்ம தளர்ந்துருச்சு நம்ம பார்க்கிறோம் இவ்வாறு உணரிகளில் இருந்து சுயமான சக்தி வெளியிடப்படாமல் தொலைநுண்ண சூரிய சக்தியின் உதவியுடன் இயற்கையான சக்தியின் உதவியுடன் தொலைநுண்ணர்வு செய்வதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மறைமுக தொலைநுண்ணர்வு அப்படின்னு சொல்றது அப்போ நேரடி தொலைநுணர்வு மறைமுக தொலைநுணர்வு என்ன நம்ம புரிஞ்சது இல்லை பரிசுக்கு கேட்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியாகும் சக்தியின் உரைவிடத்தின் அடிப்படையில் தொலைநுண்ணர்வை நம்ம எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க நேரடி தொலைநுணர்வு மறைமுக தொலைநுணர்வு பத்தி நீங்க கொஞ்சம் எடுத்துதான் போகும் சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது தளம் அல்லது மேடைகளின் அடிப்படையில் தொலைநுண்ணர்வை நாம் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒண்ணு புவிசார் நிலப்படக்கலை திரஸ்டியல் போட்டோகிராபி அது மாதிரி விண்வெளி தொலைநுணர்வு ஏரியல் போட்டோகிராபி அதே மாதிரி ஏரியல் ரிமோட் சென்சிங் அதே மாதிரி செயற்கை கோள் தொலைநுணர்வு சேட்டலைட் ரிமோட் சென்சிங் அதை நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதுல முதல்ல புவிசார் நிலப்படக்கலை நிலப்படக்கலை போட்டோகிராபி கேமரா உபயோகித்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு நிலப்பகுதியை நம்ம போட்டோ எடுக்க நம்ம என்ன பண்றோம் அங்க போறது இல்லை இங்கிருந்தே நம்ம என்ன பண்ற கேமரா உபயோகித்து போட்டோ எடுக்க உணரிகளில் இருந்து அந்த வெளிச்சம் வருகின்றது அது போயிட்டு பிரதிபலித்து நம்ம திரும்பி வருகிறது அந்த பொருளை நம்ம என்ன படிக்கிற வீட்டுல ஒரு இடத்துல உட்காந்து அது என்ன பொருள்ன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த தகவல்களை திரட்டுறது இவ்வாறு அது ரிமோட் சென்சிங் தொலை தொலைவில் அங்க போகாம நம்ம இங்கிருந்தே அந்த கேமராவை பயன்படுத்தி நம்மளுக்கு அந்த போட்டோ அதாவது தொலைநுணர்வுன்னு பேர் வர காரணம் அப்ப புவிசார் நிலப்படக்கலை தான் அந்த நிலப்படைக்கலை போட்டோகிராபியை உபயோகித்து நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த பூமியினுடைய தகவல்களை திரட்டுகின்றோம் அப்போ இங்க அந்த மேடை என்பது என்ன வாக்கம் அந்த போட்டோகிராபி ஆக்கும் மேடை அந்த போட்டோகிராபி அந்த பகுதியில் இருந்து பூமியில் அந்த பகுதியில தான் இந்த போட்டோகிராபியை நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம எடுக்கும் இந்த மெத்தடாக்கும் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது புவிசார் நிலப்படக்கலை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து விண்வெளி தொலைநுணர்வு அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா விமானங்களை மேடையாக வச்சு தளமாக வைத்து அங்கேயாக நம்ம இந்த கேமராவை ஃபிட் பண்ணி விமானங்களை பறக்க விட்டு அந்த தூரத்தில் இருந்தே அதான் தொலைநு தூரத்தில் இருந்தே நம்ம அங்கே போகாம அந்த நிலப்படங்களை போட்டோ எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் கீழே வந்து நம்ம இடத்துல வந்து அந்த போட்டோவை என்ன சொல்லி நம்ம பார்த்து அந்த தகவல்களை திரட்டக்கூடிய முறையாக்கும் இந்த விண்வெளி தொலைநுணர்வு இப்ப இந்த விண்வெளி தொலைநுணர்வு இந்த கேமராவை நம்ம எங்க பயன் பொருத்தப்படுகின்ற அந்த மேடையாக இந்த விமானமாக நம்ம பயன்படுத்த விமானம் என்பது தளம் அல்லது மேடையாக நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் 
அடுத்த மூன்றாவது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உணரிகளை நம்ம என்ன பயன்படுத்தும் செயற்கை கோள்களை அந்த தளம் என்பது செயற்கை கோள் செயற்கை கோள செயற்கை கோளை தளமாக கொண்டு அந்த உணரிகளை பொருத்தி இந்த செயற்கை கோள் எத்தையோ கிலோமீட்டர் தூரத்தை முப்பத்தி ஆறாயிரம் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்துல இந்த செயற்கை கோள்கள் என்ன பண்ணுகின்றது அந்த தகவல்களை திரட்டுகின்றது அடுத்து என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா புவிசா நிலப்பட கலையிலையும் விண்வெளி தொலைநுண்ணு வெளியே நம்ம கேமராக்கள் போட்டோகிராஃபியாக்க விண் கேமராவாக்க நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் செயற்கை கோள்களில் ஸ்கேனர்களை ஆக்க நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸ்கேனர்கள் என்ன பண்ணோம் பொருட்கள் இருந்து பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த மின்காந்த அலைக்கதிர் பதிவுகளை எல்லாம் அது எடுத்துக்கொண்டு அது என்ன பொருள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நம்மளுக்கு கண்டு அது நீங்கள் பின்னாடி நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த முறையிலாக்கும் அந்த உணரியாக இங்கே ஸ்கேனராக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ மேடை என்பது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை கோள் ஒரு மேடையாக இருக்கின்றது விமானம் ஒரு மேடையாக இருக்கின்றது இங்கே பூமி வந்து ஒரு மேடையாக உபயோகித்து இந்த உணரிகளை பயன்படுத்தி நம் தொலைநுணர்வு செய்கின்றோம் அப்போ தளத்தின் அடிப்படையில் இந்த மூன்று தொலைநுணர்வு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த இடத்துல போய் நம்ம தகவல் திரட்டல தூரத்தில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் தொலைநுணர்வு அப்படின்னு பேர் வருவதற்கு காரணம் ரிமோட் சென்சிங் சரி இப்ப இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பரிசைக்கு கேட்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக்கும் தளம் அல்லது மேடையின் அடிப்படையில் தொலைநுண்ணுவை நாம் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க தொலைநுண்ணுணர்வு ஒரு பொருளையோ பகுதியையோ நூதன காட்சியையோ பற்றிய தகவல்களை எதையும் தொடாமலேயே கருவிகளின் உதவியுடன் சேகரிக்கும் முறையே தொலைநுண்ணுணர்வால் தகவல்கள் சேகரிப்பதற்காக நிழற்பட கருவியோ ஸ்கேனர்களோ நிறுவப்பட்டுள்ள மேற்பரப்பை மேடைகள் என அழைப்பர் விமானங்கள் பலூன்கள் செயற்கை கோள்கள் ஆகியவற்றில் நிழற்பட கருவிகளும் உணரிகளும் பொருத்தலாம் மேடைகளின் அடிப்படையில் தொலை நுண்ணுணர்வை முக்கியமாக மூன்றாக பிரிக்கலாம் புவிசார் நிழற்படக்கலை விண்வெளி தொலை நுண்ணுணர்வு செயற்கைக்கோள் தொலை நுண்ணுணர்வு புவி மேற்பரப்பிலிருந்து அல்லது உயர்ந்த இடங்களிலிருந்து புவி மேற்பரப்பின் நிழற்படங்களை எடுப்பதை புவிசார் நிழற்படக்கலை என்று கூறுவர் விமானங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிழற்படக் கருவியின் உதவியுடன் விண்வெளியிலிருந்து புவி மேற்பரப்பின் நிழற்படங்களை தொடர்ச்சியாக எடுக்கும் முறையே விண்வெளி தொலை நுண்ணுணர்வு செயற்கைக்கோள்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள உணரிகள் வழியாக தகவல் சேகரிக்கும் முறையே செயற்கைக்கோள் தொலை நுண்ணுணர்வு நீ நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது விண்வெளி தொலை நுண்ணுணர்வினுடைய சிறப்பு அம்சங்களை ஆக நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க பொதுவாக இந்த விண்வெளி தொலைநுணர்வு குறைந்த பரப்புள்ள நிலப்பகுதியை மட்டும்தான் இந்த தொலை நுண்ணுணர்வுல நம்மளுக்கு பார்க்க முடிகின்றது அது ஒரு சிறப்பம்சமா குறைவான பரப்பளவு கொண்ட இடங்களை தகவல் சேகரிப்பதற்கு இந்த தொலை நுண்ணுணர்வு மிகவும் சிறப்பான ஒரு தொலை நுண்ணுணர்வாக்கும் அது மட்டுமல்ல நம்ம தேவைகளுக்கு ஏற்ப எந்த ஒரு பகுதியினுடைய தகவல்களையும் நம்மளுக்கு சேகரிக்க இந்த தொலை நுண்ணுணர்வால் நம்மளுக்கு முடிகின்றது அதே மாதிரி விமானங்கள் கடந்து செல்லக்கூடிய இடங்களில் எல்லாமே தொடர்ச்சியாக நிலப்படங்கள் எடுப்பதற்கு இந்த தொலை நுண்ணுணர்வுனால நம்மளுக்கு முடிகின்றது அப்ப இந்த விண்வெளி தொலை நுண்ணுணர்வு 
அதாவது ஏரியல் ரிமோட் சென்சிங் அந்த விண்வெளி தொழில் எப்படி அக்கு இந்த படம் எடுக்கிறாங்க என்பதை நம்ம பார்க்க போறோம் அது ஒரு எடுக்கக்கூடிய முறையாக்கும் ஓவர்லாப்பிங் அடுக்கமைவு அப்படிங்கிற முறையிலேயா இருக்கும் இந்த படத்தை எடுக்கிறாங்க எப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா விமானங்கள்ல அந்த உணரிகள் உணரியான அந்த கேமராவே அந்த விமானத்துல பொருத்தப்பட்டு பறக்க பறக்க விடுறாங்க அப்ப அதை எடுக்கக்கூடிய அந்த வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் பிளாஷ் லைட் அந்த பகுதி நம்ம எந்த பகுதியை நம்ம எடுக்கிறோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பகுதியில ஒரு பகுதி நம்ம எடுக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த படம் எடுக்கும் போது அந்த பகுதி முடிஞ்சு அடுத்த பகுதியை நம்ம எடுத்தா போதும் ஆனா அவங்க அப்படி எடுக்கிறது இல்லை அதற்கு பதிலாக முன்னாடி எடுத்த பகுதியையும் சேர்த்து யாக்கும் அந்த ரெண்டாவது படம் எடுக்கிறாங்க அடுத்த மூணாவது படம் எடுக்கும் போது ரெண்டாவது படத்தில் உள்ள பகுதியும் சேர்த்து அப்ப ஒன்றன் மீது ஒன்றன் மீது ஒன்றன் மீது விழுகிற மாதிரி படம் வர மாதிரி அதாவது ஒரு படத்தினுடைய முன்னாடி உள்ள படத்தில் அறுபது சதவீதம் வர மாதிரியாக்கும் இந்த படங்கள் எடுக்கிறாங்க இவ்வாறு எடுக்கக்கூடிய முறையாக்கும் அடுக்க அதற்கு ஒவ்வொரு விண்வெளி நிலப்படத்திலும் அதற்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட படங்கள் சுமார் அறுபது சதவீதம் பகுதியும் வர மாதிரி எடுக்கக்கூடிய முறையாக்கும் அடுக்க அமைவு அப்படின்னு சொல்றாங்க முக்கள் ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க உங்களுக்கு இப்ப ஏரோப்ளை வந்து போட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்ப அந்த போட்டோ வந்துட்டு அந்த நீங்க மலைன்னு நினைச்சு கூட அந்த அந்த புகைப்படம் அந்த கேமரா வந்து வரக்கூடிய வெளிச்சமாக்க அதை அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கிறத மாத்திரம் நீங்க பாருங்க அந்த பச்சை கலரை அந்த ஏங்கிறத அப்போ ஒரு பகுதி வரை எடுத்துக்கிறாங்க நீ அடுத்த பி அடுத்த பகுதி எடுக்கிற அந்த பி எங்கிருந்து எடுக்கணும் அந்த ஏங்கிற பகுதி அந்த முடிஞ்ச பின்ன அடுத்ததுலேருந்து பி எடுத்தா போதும் ஆனால் இவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க அந்த பிங்கிற படம் ஏங்கிற பகுதியும் அறுபது சதவீத பகுதி வர மாதிரியாக்கும் பியில எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி சிங்கிற படம் பி முடிவுலேருந்து எடுத்தா போதும் அப்படி எடுக்காம பிங்கிற அந்த அறுபது சதவீத பகுதியும் பெற மாதிரியாக்க சி இப்படி ஒன்றன் மீது ஒன்றன் மீது ஒன்றன் மீது விழுகிற மாதிரியாக்கும் இந்த படங்கள் எடுத்துட்டு போறாங்க இப்படி எடுக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடாக்கும் ஒரு டெக்னிக்காக்கும் ஓவர்லாப்பிங் அடுக்க அமைவு அப்படின்னு இப்படி அந்த எடுக்கக்கூடிய படத்தினுடைய ரெண்டு படத்தையாக நம்ம ஒரு ஜோடின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு ஏயும் பியும் ஒரு ஜோடி பியும் சியும் ஒரு ஜோடி அப்ப இந்த ஜோடி எதை நம்ம என்ன சொல்றோம் முப்பதிமான நிலப்பட ஜோடி அப்படின்னு சொல்றோம் கேமரா முப்பதிமான ஸ்டீரியோ பெயர் பெயர்னா ஒரு ஜோடி அப்போ ஏயும் பியும் ஒரு ஜோடி பியும் சியும் ஒரு ஜோடி இவ்வாறு எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒன்றன் மீது ஒன்றன் மீது எடுக்கக்கூடிய படங்களுடைய இரண்டு படத்தை நாம் என்ன சொல்ற முப்பதிமான நிலப்பட ஜோதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அவ்வாறு எடுக்கப்பட்ட அந்த படத்தை நம்ம ஒரு கருவியின் மூலமாக உற்ற அந்த கருவியின் பெயராக்கும் ஸ்டீரியோஸ்கோப் முப்பதிமான காட்சி கருவி அப்படிங்கிறாங்க முப்பதிமான காட்சி கருவி மூலமாக அந்த படத்தை நம்மளுக்கு பார்த்தா அந்த படம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் நீங்க பூமியில எப்படி ஒரு பொருளை நீங்க நேரடியா பார்க்கும் போது அதே அனுபவமாக்கும் இந்த கருவியின் மூலம் அதாவது த்ரீ டி அதாவது த்ரீ டி ஃபிகராக உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அதாவது இப்போ ஒரு மரம் அல்லது ஒரு மலையை நீங்க பாக்குறீங்க அந்த மலை உண்மையா பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த நீளம் உயரம் வீதி அதன் அடிப்படையில உண்மையான ஒரு படத்தை பார்க்கற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டீரியோ ஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது அந்த கருவியின் மூலமாக பார்க்கும்போது அந்த பார்வையை தான் நம்ம சொல்ல ஸ்டீரியோ ஸ்கோபிக் விஷன் முப்பரிமான காட்சி அப்போ விண்வெளி தொலைநுண்ணறிவின் மூலம் அடுக்கமைவின் மூலம் எடுக்கப்பட்ட அந்த படத்தை ஸ்டீரியோஸ்கோப் முப்பரிமான காட்சி கருவியின் மூலமாக பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு முப்பரிமான காட்சியாக த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபிகராக அதாவது ஸ்டீரியோஸ்கோபிக் விஷனாக நம்மளுக்கு தெரிகின்றது இவ்வாறுக்கும் ஒரு படத்தை எடுத்து அந்த இடத்துக்கு போகாம தூரத்தில் அந்த விமானத்திலிருந்தே எடுத்து நம்மளுக்கு கீழே கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டீரியோஸ்கோப் அந்த கருவினால பார்த்து நம்மளுக்கு அந்த முப்பதிமான காட்சியாக நம்மளுக்கு தெரிகின்றது இவ்வாறுக்கு அந்த நிலத்தகவல்களை இவங்க பகுப்பாய்வு செய்கின்றாங்க இப்படியாக இந்த ஏரியல் ரிமோட் சென்சிங்கோட மெத்தடு ஆனா அந்த விண்வெளி தொழில் நன்மைகள் இருந்தா கூட சில குறைபாடுகள் நம்மளுக்கு இருக்குது உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா விமானங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய அதிர்வு படங்களுடைய தரத்தை வந்து பாதிக்கின்றது நம்ம விமானம் கரெக்டா இருந்தாங்க கொஞ்சம் சின்ன ஷேக் அந்த ஏரோப்ளைன்ல வந்துருச்சு சொல்லி சின்ன படம் அந்த கிளாரிட்டி இல்லாம நம்மளுக்கு போயிடும் அப்ப பணம் தெளிவு இல்லாம நம்மளுக்கு போயிடும் இது ஒரு குறைபாடாக நம்ம சொல்றாங்க அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம முன்னாடியே சொல்லுவோம் சின்ன சின்ன பகுதியை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஷூட் பண்ணி அந்த படம் எடுக்க முடியும் பெரிய ஒரு நிலப்பகுதியெல்லாம் இந்த விண்வெளி தொலைநுணர்வ ஏரியல் ரிமோட் சென்சிங் அந்த இதுக்கு எடுக்க முடியாது அது ஒரு குறைபாடாக நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த விமானம் பறப்பதற்கு மேல பறந்து போவதற்கும் கீழே இறங்கி வருவதற்கான இடங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேட வேண்டி வரும் எல்லாம் இருந்தாதான் இந்த இந்த விண்வெளி தொலைநுணர்வு நம்
சொல்கின்றார்கள் பரிசுக்கு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாகும் விண்வெளி தொலை நுண்ணுறுவினால உள்ள குறைபாடு குறைபாடுகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க விண்வெளி தொலை நுண்ணுணர்வுக்கு பல சிறப்புகள் இருந்தாலும் சில குறைகளும் உள்ளன விமானங்கள் உயரே பறப்பதற்கும் இறங்குவதற்கும் திறந்த வெளியிடம் தேவையாகும் விமானங்களில் ஏற்படும் அதிர்ச்சி படங்களின் தரத்தை பாதிக்கிறது எரிபொருள் நிறைப்பதற்காக விமானம் இடையிடையே தரையில் இறங்கும்போது செலவு கூடுகிறது பரப்பளவு கூடிய பகுதிகளை காட்சிப்படுத்துவதற்கு இயலாது சரி இப்படி குறைபாடுகள்ல நிறைய குறைபாடுகள் குறைவாக இருந்தாலும் நன்மைகள் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்குது அதனால இந்த குறைபாடுகளை ஒழிக்க வேறு ஒரு நல்ல ஒரு மெத்தடா இருக்கும் செயற்கைக்கோள் தொலை நுண்ணறிவு செயற்கைக்கோள்கள்ல உணரிகளை பொறுத்த பட்டு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உணரிகள் அப்படிங்கிறது இங்க நிலப்பட கருவி அல்ல போட்டோகிராபி அதாவது கேமரா அல்ல ஸ்கேனர்களாக இங்க பயன்படுத்துறாங்க அப்ப உணரிகளை பயன் பொருத்தி உணரிகளை அந்த செயற்கைக்கோள்ல பொருத்தி அந்த நிலப்படங்களை அந்த நில தகவல்களை எடுக்கக்கூடிய முறையாக்கும் செயற்கைக்கோள் தொலை நுண்ணறிவு செயற்கைக்கோள்களை நம்ம ரெண்டு வகையா நம்மளுக்கு பிரிக்கலாம் அல்ல ஒண்ணு புவி நிலை செயற்கைக்கோள்கள் இன்னொன்னு சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள்கள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் புவி நிலை செயற்கைக்கோள்களுடைய சிறப்பு தன்மைகள் நம்மளுக்கு என்னன்னு பார்க்கலாமா சரி புவி நிலை செயற்கைக்கோள்களுடைய சிறப்பு தன்மைகள் பாருங்க பயண பாதை புவியிலிருந்து பூமியிலிருந்து சுமார் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்திலிருந்து அப்படி முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்தாக்க இந்த பூமியை இந்த செயற்கைக்கோளானது சுற்றி வருகின்றது அது மட்டுமல்லாம மிக இந்த முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து சுற்றுவதனால பூமிய முக்கால் பகுதியும் உற்று நோக்கக்கூடிய அந்த திறமை இந்த செயற்கைக்கோள்களுக்கு உயரம் கூட 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 அந்த பூமியினுடைய முக்கால் பகுதி உற்று நோக்கக்கூடிய திறமை இந்த செயற்கைக்கோள்களுக்கு கிடைக்கின்றது அது ஒரு சிறப்பு தன்மையா நம்மளுக்கு சொல்லலாம் அது மாத்திரமில்ல பூமி எவ்வாறு நம்ம பார்த்தோம் இருக்கிறது கிழக்காக சுத்த அது எவ்வாறு சு பூமி எப்படி சுத்துதோ அதே இதுலையாக்கும் இந்த செயற்கைக்கோள் சுற்றி வரதுனால தான் இதுக்கு பேரே நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஜியோ ஸ்டேஷனரி சாட்டிலைட்ஸ் புவி நிலை செயற்கைக்கோள்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்வதற்கு காரணம் பூமி எவ்வாறு சுற்றி வருகின்றதோ அதே வட்டத்திலேயே இந்த செயற்கைக்கோளும் இந்த பூமியை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பகுதி நிலையான பூமி கூடையே சுற்றி வரதுனால அந்த நிலையான ஒரு பகுதியை நிலையாக நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும் தகவல்களை திரட்டி கொண்டே இருக்கு இந்த செயற்கைக்கோள்களுக்கு முடிகின்றது இந்த செயற்கைக்கோள்கள் பொதுவாக எதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு செய்தி பரிமாற்றத்திற்கு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு காலநிலை மாற்றங்களை பற்றி எல்லாம் தெரிவதற்காகவும் இந்த செயற்கைக்கோள்கள் மிக கூடுதலாக நம்மளுக்கு பயன்படுத்துறாங்க இந்த செயற்கைக்கோள்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்சாக்ட் அப்படிங்கிறது இந்த புவிநிலை செயற்கைக்கோள்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அப்ப புவிநிலை செயற்கைக்கோள்கள் ஜியோ ஸ்டேஷனரி சாட்டிலைட்ஸுடைய சிறப்பு தன்மைகள் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுல சரி இனி நம்மளுக்கு பார்க்கும் அடுத்தது பார்க்க போதும் சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள் சிங்கிரனைஸ் சாட்டிலைட்ஸ் அது என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதை படிக்கும் போது நீங்க புவி நிலை செயற்கைக்கோளும் இந்த சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள் கம்பேர் பண்ணி ஒப்புமைப்படுத்தி படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு பரிசைக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரி பாருங்க அதுல ஒண்ணு இந்த செயற்கைக்கோள்கள் அப்படிங்கிறது தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் பூமியை சுற்றி வருகின்றது அது முப்பத்தி ஆறாயிரம் தொள்ளாயிரம் அதாவது ஒப்புமைப்படுத்தி படிச்சோம் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் இது பூமியை சுற்றி வருகின்றது புவிந்த செயற்கைக்கோள்களை உற்று நோக்களுடைய எல்லை காரணம் தூரம் குறைவா இருக்கிறதுனால இது வந்து உற்று நோக்கல் எல்லை குறைவு அதுக்கு உற்று நோக்கல் எல்லை கூடுதல் அதை கம்பேர் பண்ணி படிக்க உற்று நோக்கல் எல்லை இதுக்கு மிகவும் குறைவு அது மட்டும் இல்ல குறிப்பிட்ட இடைவெளியிலேயாக்கும் ஒரு பகுதியை தகவல்கள் மீண்டும் மீண்டும் சேகரிக்கிறார் ஒரு பகுதியை சேகரிச்சுன்னா நடத்த இது கொஞ்சம் அந்த கேப் அதுக்கு கிடைக்கிறது இது அப்படி நிலையாக அப்படி செய்ய புவி நிலை செயற்கைக்கோள்ல பாத்தீங்கன்னா நிலையாக தகவல் சேகரிச்சுட்டு இருக்காங்க பூமி சுத்திர மாதிரியே சுத்தம் ஆனா இது வந்துட்டு குறிப்பிட்ட இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு தான் அவங்க ஒவ்வொரு பகுதியும் அந்த தகவல்களை சேகரித்து வரக்கூடிய சிறப்பாக நம்ம பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி இது ரொம்ப இயற்கை வளங்களை பத்தி கண்டுபிடிப்பதற்கும் அதே மாதிரி நிலத்தினுடைய மண்ணினுடைய பயன்பாடு எல்லாம் நமக்கு தெரியும் நிலத்தினுடைய பயன்பாடு நிலத்தடி நீர் போன்றவை எல்லாம் கண்டுபிடிப்பதற்கு எல்லாமே இந்த தகவல்களை சேகரிப்பதற்கு எல்லாமே இந்த செயற்கைக்கோள்களை அதாவது சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள்களை அங்கே நம்ம பயன்படுத்துறோம் அது மாத்திரம் இல்ல ரிமோட் சென்சிங் தொலை நுண்ணறிவுக்கு ஏற்றும் பயன்படுத்தக்கூடிய 
ஒரு செயற்கை கோளாக்கும் இந்த சூரிய நிலை செயற்கை கோள்கள் அப்படிங்கிறது இதோட உதாரணம் சொன்னீங்கன்னா ஐஆர்எஸ் லேண்ட்சாட் போன்றவை எல்லாம் இந்த சூரிய நிலை செயற்கை கோள்களுக்கு உதாரணமாக நம்மளுக்கு சொல்ல பரிசைக்கு கேட்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியாகும் இந்த செயற்கை கோள்களுடைய இரண்டு வகை புவிநிலை செயற்கை கோள்களையும் சூரிய நிலை செயற்கை கோள்களுடைய சிறப்பு தன்மைகள் கேட்கலாம் சரி நீங்க படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஒப்புமைப்படுத்தி படிச்சுக்கலாம் ஒன்னு ஒன்னா ஒப்புமைப்படுத்தினா மறக்காது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரிஞ்சு படிச்சுக்கலாம் செயற்கை கோள் தொலை நுண்ணுணர்வு செயற்கை கோள்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள உணரிகள் வழியாக தகவல் சேகரிக்கும் முறையே செயற்கை கோள் தொலை நுண்ணுணர்வு செயற்கை கோள்களை புவிநிலை செயற்கை கோள்கள் சூரிய நிலை செயற்கை கோள்கள் என இரண்டாக பிரிக்கலாம் புவியின் சுழற்சிக்கு ஏற்ப சுற்றி வருகின்ற செயற்கை கோள்கள் புவிநிலை செயற்கை கோள்கள் எனப்படும் புவிநிலை செயற்கை கோள்களின் பயணப்பாதை புவியிலிருந்து சுமார் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்திலாகும் புவியின் மூன்றில் ஒரு பாகம் இத்தகைய செயற்கை கோள்களின் உற்று நோக்கல் எல்லையில் வருகிறது புவியின் சுழற்சி வேகத்திற்கு இணையான வேகத்தில் புவியை சுற்றி வருவதால் எப்பொழுதும் புவியின் ஒரு பகுதியை நோக்கி நிலை கொள்கிறது புவிநிலை செயற்கை கோள்கள் ஒரு பகுதியின் நிலையான தகவல் சேகரிப்புக்கு உதவுகிறது செய்தி பரிமாற்றத்திற்கும் அன்றாடம் காலநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை புரிந்து கொள்வதற்கும் இத்தகைய செயற்கை கோள்கள் பயன்படுகிறது இந்தியாவின் இன்சர்ட் வரிசையில் உள்ள செயற்கை கோள்கள் புவிநிலை செயற்கை கோள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் சரி இந்த பாடப்பகுதியை நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது தொடர் செயல்பாடாக ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்விகள் உங்களுக்கு தரணாங்க அதை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க சரி நோட்டு புக்கு பேனல் எடுத்தீங்களா சரி சொல்லிட்டா தொலை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன சரி அடுத்த கேள்வி சக்தியின் உறைவிடத்தின் அடிப்படையில் தொலை நுண்ணறிவை எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம் அடுத்தது தளம் அல்லது மேடைகளின் அடிப்படையில் தொலை நுண்ணறிவை எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம் விண்வெளி தொலை நுண்ணறிவினுடைய குறைபாடுகள் யாவை ஒரு கேள்வி கூட நான் தரேன் புவிநிலை செயற்கை கோள்களுக்கும் சூரிய நிலை செயற்கை கோள்களையும் புவிநிலை செயற்கை கோள்களுடையும் சூரிய நிலை செயற்கை கோள்களுடைய சிறப்பு தன்மைகளை குறிப்பிடுக பரிசை கேட்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக சரி இந்த பாடப்பகுதியில் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்